ikalabing dalawa ng Mayo, Martes sa ikalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Hindi tulad ng pagbibigay ng mundo ang pagbibigay ko nito sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Huwag kayong matakot. Narinig ninyong sinabi ko sa inyo, paalis ako pero pabalik ako sa inyo. Kung minahal ninyo ako, magagalak sana kayo sa pagpunta ko sa Ama, sapagkat mas dakila sa akin ang Ama. Ngunit sinasabi ko na ito ngayon sa inyo bago mangyari, upang maniwala kayo kapag nangyari ito. Hindi ko na kayo kakausapin ng mahaba sapagkat parating na ang pinuno ng mundo. Wala siyang inaari sa akin. Ngunit dapat malaman ng mundo na mahal ko ang Ama at kung anong iniutos sa akin ng Ama, ito mismo ang aking ginagawa. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Hindi tulad ng pagbibigay ng mundo ang pagbibigay ko nito sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Sa Ibanghelyo, namamaalam si Jesus sa kanyang mga alagad. Sa mga Hudyo, ang salitang shalom o kapayapaan ay paraan rin ng pamamaalam nila sa isa't isa. Ngunit, nangangahulugan din ang shalom ng lahat ng mabubuting bagay na maaari mong tanggapin mula sa Diyos. Maaring gamitin din ang salitang shalom bilang isang pagbati, panalangin o pagbabasbas upang lahat ng mabuting bagay mula sa Diyos ay mapasa iyo. Ilan sa mga mabubuting bagay na maaaring magmula sa Diyos ay ang biyaya ng buhay, liwanag, kagalakan at katotohanan. Sa paningin ng tao, mayroong kapayapaan o shalom sa mundo kung walang digmaan o hindi nag-aaway ang mga tao. Ang hatid na kapayapaan ni Jesus ay higit na malalim sapagkat hindi lamang ito pag-iwas sa hidwaan o digmaan kundi pagsusulong ng buhay na ganap at kasiyasiya. Nasa kapayapaan ang tao kung alam niyang nabubuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos at malinis ang kanyang budhi. Taglay rin ang tao ang kapayapaan kung dumadamay siya sa kanyang kapwa at nakabubuo sila ng mga makabuluhang ugnayan. Sa harap ng mga suliranin sa buhay, nananatiling panatag ang tao dahil sa kapayapaan mula kay Kristo. Pagsasagawa Magbalik tanaw sa problemang dumating sa iyong buhay. Hinarap mo ba ito ng may kapayapaan?